Miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de demon. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi de la Matei, capitolul 15, versetul 22. Prea cu cernice, părinte, consilier, prea cu cernice, părinte, protopop, prea cu și prea cu cernici, părinți și iubiți frați și surori. Cu multă bucurie am venit astăzi la Sfânta Liturghie în parohia dumneavoastră. Participăm la liturgie și încercăm să medităm și la un lucru foarte serios, lucru pe care ni-l sugerează Sfânta Evanghelie și anume iubirea fără de margini a mamei față de copii. Domnul Hristos a mers în ținutul a tirului și a Sidonului, iar de acolo, o femeie care avea un necaz mare, o femeie care în încă s-a apropiat de Domnul Hristos și a strigat cu toată puterea, Miluiește-mă, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de un demon. Domnul Hristos le-a zis ucenicilor, sunt trimis doar la oile pierdute ale casei lui Israel. Și ucenicii au zis, Doamne, strigă în urma noastră. Și Domnul Hristos i-a zis femeii, nu poți lua pâinea care e sortită fiilor sau rântâinilor. Iar femeia a răspuns, plină de zmerenie. Da, Doamne! Dar și câinii mănâncă din fărâmăturile ce cad de pe masa stăpânilor lor. Și atunci Domnul Hristos i-a zis O femeie! Mare este credința ta! Fie ție cum voiești! Și s-a tămăduit fica ei în ceasul acela. De aceea mi-am intuturat cuvântul de învățătură, iubirea fără de margini a mamei față de copiii ei. Cei ce au meditat la această realitate au scris rânduri foarte, foarte simțite. De pildă, Ernest Bern. Are o cărticică intitulată Îndemn la simplitate. Și una dintre meditațiile din cărticica Îndemn la simplitate se referă tocmai la marea iubire pe care o au mamele față de copiilor. <coughs> Și Ernest Bernea citează un cuvânt din Scriptură și zice Iisus iubea atât de mult copiii, de aceea i-a arătat ca pe un simbol al creștinismului. Lume nouă care pune preț pe naivitate, nevinovăție, pe frăgezime și sete de înțeles. Și zice, de nu veți fi la fel ca pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. A meditat el la iubirea fără de margine a mamei față de copii, dar nu numai el. Referitor la copil, care este prototipul cetățeanului împărăției lui Dumnezeu, a scris câteva fraze extraordinare Nichifor Crainic în cartea lui Nostalgia Paradisului. Și zice Nichifor Crainic, 
Pruncul de este bătut plânge și împreună cu cei ce se bucură, cu dânsul se bucură. Dacă va fi ocărât, nu se mânie. Dacă va fi slăvit, nu se înalță. Dacă vor cinsti pe altul mai mult decât pe el, nu pismuiește. Dacă vor lua ale lui, nu se tulbură. Dacă vor lăsa puțină lui de moștenire, nu știe. Nu intră la judecată cu cineva, nu se pricește pentru ale lui, nu urăște pe vreun om de va fi sărac, nu se întristează dacă este vulcat, nu cugetă înalt. Cuvintele acestea le scrie Nichivor Crainic în nostalgia paradisului care, așa cum îi spune titlul cărții, se referă la faptul că noi toți avem nostalgia de pe, după o împărăție, după un loc unde nu va mai fi nici în durere, nici în tristare, ci fericire fără de sfârșit. Și am zis că intitulăm predica noastră iubirea fără de margini a mamei față de copii. Copiii sunt arătați de Domnul Hristos ca și prototip al cetățeanului împărăției lui Dumnezeu. Iar iubirea mamei față de copii o vedem în jurul nostru. Și cei ce au avut condei au și scris lucruri foarte frumoase legate de iubirea fără de margini a mamei față de copii. Acum un exemplu care îmi stăruie mie în minte. Și unii dintre dumneavoastră știți de ce e vorba. Este legat, exemplul acesta, de o carte ce s-a scris prin 1970. Cartea este intitulată Inima fiului meu. Și cartea a scris-o o mamă care a făcut foarte, foarte mult pentru fiul său. Este vorba de Cecilia Sămărghița. În 1967 s-a făcut în Africa de Sud de către Cristian Barnard prima operație de transplant de inimă. Cecilia Sămărghițan locuia în Brăila și unicul lor fiu, Horia, era bolnav cu inima și era pe punctul de a se muta în eternitate. Când a auzit prin mijloacele media că undeva în Africa de Sud Cristian Barnat a transplantat o inimă, s-a născut dorul ei de a merge până acolo cu viul său ca să fie operat pe inimă. Vă închipuiți în vremurile acelea, cei tineri știu mai puțin, noi care avem o vârstă știm, în vremurile acelea era greu de gândit că ieși dintr-o țară comunistă și mergi într-o țară capitalistă pa, la atâtea mii de kilometri pentru a fi operat fiul tău. Și totuși, Cecilia Sămărchițan atâta s-a zbătut, atâta a alergat, până când a reușit să-l ducă pe fiul său în Africa de Sud și să fie operat pe inimă și să devină sănător. Iar din ceea ce s-a întâmplat, Cecilia a scris o carte întreagă intitulată Inima fiului meu. O mamă are iubire fără de margini față de copiii săi. 
sufletul familiei. Este mama. Ioan Alexandru, în cartea Iubirea de Patrie, referitor la familie, la mamă și la tată, scrie rândurile următoare. Familia este locul unde se întemeiază rânduiala unei patrii și statornicii. În spiritul legilor morale, al jertfei de sine, al răbdării, încrederii și dragostei, este acest cuib arhaic și sacru, unde doi oameni, mai întâi un tânăr bărbat și o fată, se hotărăsc să-și unească viața în cuge și simțire, prin legământul de aur al inelului nunții, care desăvârșește cerul pe pământ, în vederea lucrării și privegherii, a nașterii de prunci și a împlinirii spirituale în lumina moștenirii părinților. Și repet, în familie, mama are iubire fără de margin față de copiii săi. Acum în Sfânta Scriptură găsim multe locuri în care sunt Învățați și părinții și copiii ce trebuie să facă. Sfântul Pavel, în epistola către Efeseni, în capitolul 6, primele patru versete, zice așa. Copii, ascultați pe părinții voștri în Domnul, că aceasta este cu dreptate. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, care este cea din tii poruncă cu făgăduință ca să fie ție bine și să trăiești ani mulți pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i într-o învățătura și certarea Domnului. Am putea lua și alte versete din Sfânta Scriptură, din care reiese faptul că părinții își iubesc copiii, Că iubirea fără de margini a mamei față de copii nici nu poate fi exprimată prin cuvinte. Ne aducem aminte de un moment din istoria noastră recentă. În 89, când a căzut comunismul, în piața Universității din București, tinerii s-au adunat, stăteau în genunchi, ziceau Tatăl nostru și cântau cu noi este Dumnezeu. Câțiva ani buni, nimeni n-a încercat să spună și o vorbă legănată la adresa bisericii. Nimeni! Dar trecând anii, încet, încet, cel rău și-a scos cortițele. Și vedeți? Că în vremurile noastre sunt destui care își îngăduie să spună lucruri rele la adresa bisericii. Ori, când e vorba de această faptă, cine suferă cel mai mult? Mamele credincioase. Femeia din Evanghelia de astăzi a strigat către Mântuitorul, miluiește-mă fiul lui David, fica mea este rău chinuită de unde mă. În vremurile noastre, mamele credincioase strigă către Domnul, Doamne, Uită-te în lumea noastră și vezi câte patim sunt cu care-i cuprinte pe vieții tineri. Și am putea pomeni drogurile și multe, multe altele. Și strigă către Mântuitorul și noi ne dăjduim că Mântuitorul le aude și ca și cananencei din Evanghelia de astăzi, 
le spune și mamelor care strigă către el cu toată puterea lor. O femeie mare este credința ta, fie ție după, după cum voiești și s-a tămăduit fica ei din ceasul acela. Acestea sunt gândurile pe care am încercat să le adun sub acest titlu. Iubirea fără de margini a mamei față de copiii ei. Acestea sunt gândurile pe care am vrut să vi le pun la inimă astăzi când avem bucuria de a fi împreună la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Și când ne aducem aminte că în lumea noastră cu atâtea patim, cu atâtea încercări, cu atâtea necazuri, cine strigă către Domnul Hristos pentru a o îndrepta? Mame. Ele au o dragoste nemărginită față de copiilor, față de soților, față de noi, față de toți. Dorim ca acest an, la începutul căruia sente, să vi-l binecuvinteze Dumnezeu cu sănătate și să aveți multe realizări, atât pe tărâm spiritual, cât și pe tărâm material. Iar pe mamele noastre să le țină Dumnezeu sănătoase, ca să poată avea grija aceea nemărginită față de copiilor pe care doresc să-i vadă crescând sănătoși, frumoși și credincioși. Amin.